vedere, beati chi l'hanno potuto seguire, nella sua lunga carriera importante, carriera, è venuto qui a trovarci Patrizio Sumbu Calambai, eh, diciamo un personaggio che ha segnato eh, lo sport italiano e del pugilato per circa vent'anni. Buonasera Patrizio. Buonasera. Senti, eh, intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi, questo è, è molto Fim importante. Tu vivi ad Ancona, a Santa Pia del Mare, quindi ah. ti sei sobbarcato quest'oggi un lungo tragitto per essere qui in questa trasmissione Bordo Ring che rappresenta il meglio del pugilato italiano ed internazionale. Intanto ti ringraziamo perché fra l'altro ci hai portato questa, questa bella corona mondiale dei... Eh, dei medi WBA che tu hai conquistato quando Patrizio? Eh, il 23 novembre 1987 contro Aaron Barkley Aaron Barkley, quindi eh. che è stato un match a Livorno se non a Livorno, a Livorno sì. in Italia uh -huh. uno dei grandi match un del pugile italiano masco, match difficile ovviamente no, duro, il Barkley non è un pugile che, <ride> che viene da niente era un coriace, si chiamavano la lama eh, sì, the blade, facevamo, the blade. Eh, faceva male, faceva male eh? sì, sì. erano pugni che arrivavano, che colpivano cioè, se ogni parte che colpiva, che sia destra che sinistra faceva sempre male però eh. sai che il Bled Barkley disse lo stesso di te quando alla fine del match dice sì io faccio male però credo che oggi, <ride> oggi qualcuno Perché ha dimostrato sì ho dimostrato che di, di sapere anche sale, anche sale, anche, ah. anche sale, no? e poi eh, di essere cioè, più, più migliore di lui certo eh. Cioè di fare il pugilato eh, da, da, non da, da, da piccatore, certo. ma da, 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 Vabbè, da tecnico. D'altro canto, eh, Sumbo di te si è detto sempre che sei stato uno dei più grandi, delle più grandi espressioni dello stile pugilistico, non solo come fondamentali, ma per la capacità di saper portare tutte le combinazioni, di saper portare i colpi con questo caricamento naturale, uh -huh. di saper arrivare in qualsiasi momento dove... Eh, dove volevi? Sì, Do, dove è nata questa tua? È talento ovviamente? È talento ovviamente, talento, certo. perché cioè, eh, si nasce, no? come, come si può dire, con queste cose qua. Eh, cioè, tecnicamente io sono il migliore, anche le volte mi dicevano che ero un pugile senza, senza pugni, che non faceva male, però la più parte dei miei incontri l'ho vinto prima dei limiti. Ecco questa storia che molti dicono no, è un pugile che non fa male, secondo me è tutta gente che poi non ha incrociato i guantoni con te, in Appunto. realtà sì, sì, se lo può permettere perché mm. è passato diciamo chi, indenne all'idea della prova. Vabbè, eh. Chi è passato davanti ai miei pugni ha sa qualcosa, sa qualcosa sì. ne sa qualcosa. Va bene, poi parleremo del personaggio eh, su un Bucalambà, un personaggio che come avete visto anche dalle prime immagini generoso, simpatico, divertente e che ha saputo coniugare la capacità di essere grande pugile, campione del mondo, campione d'Europa, campione d'Italia venendo poi dal Congo e quindi con alle spalle i problemi tipici dell'emigrazione a sapersi affermare in terra straniera, a diventare più italiano di tanti noi e saper difendere i colori italiani in giro in giro per il mondo ed oggi, ed oggi con quelle mani che vedete sapientemente inquadrate da Marco Rossetti, regista che saluta e ringrazio, diventare uno secondo me dei migliori eh, maestri d'angolo del pugilato italiano. Oggi stai seguendo una serie di pugili fra cui Michele Piccirillo e devo dire in quota parte Sumbo, la vittoria splendida con Pineda al Madison Square Garden del mese scorso di Michele Piccirillo, io francamente in quota parte percentuale grande in qualche modo la crediterei a, a Calambai, alla tua esperienza, alla tua sapienza di tattico. Cioè io ho cercato di trasmettere il, cioè, il mio savoir-faire cioè, telepaticamente e lui ha, ha capito questa cosa qua, è una cosa che mi fa piacere e segue i consigli che gli diamo all'angolo e quella significa molto. Quindi tu stai dicendo che oltre ad essere maestro, oltre in qualche modo a decidere la tattica, oltre ad affinare per quanto sia affinabile un Michele Piccirillo che ormai ha quasi 200 combattimenti alle spalle tra dilettante e professionista, in realtà tu hai trasmesso a lui sì, il sì, tuo sì. complesso di superiorità, no? uh -huh. quel complesso di superiorità che è tipico dei grandi campioni, cioè il volersi imporre, il voler superare le difficoltà e al Madison c'erano 20.000 spettatori. Eh. Appunto, al Madison è una, come se fosse cioè una partita di serie quando vedi quelle tante persone, combattere al Madison, Madison Square Garden è una, non ho, non è una cosa di tutti i giorni. Certo. A parte Michele, adesso è il terzo pugile italiano a combattere su quella, quella arena lì. A parte c'è cioè il primo che è stato Carmera e poi Nino Benvenuto e, 
e mi chiedeva ci era una cosa soddisfacente sì in effetti l'abbiamo anche un po' raccontato in, in trasmissione quando siamo andati a intervistare Piccirillo e anche Galambai all'aeroporto che la, la, diciamo questa grande affermazione di, di Michele è avvenuta su una delle ribalte più importanti Importante. su una delle culle direi del pugilato mondiale che è il Madison Square Garden che appunto aveva visto prima di lui le vittorie di Primo Carnera di Nino Benvenuti e poi Michele Piccirillo adesso speriamo che Piccirillo sappia arrivare finalmente a questo titolo mondiale che obiettivamente merita sì, stasera forse sapremo dopo l'asta che, che, che è stato fatto sapremo, oggi si deve appunto aprire sì, l'asta sì, sì. sapremo dove e quando si farà questo incontro contro Vernon Forest, eh, Forest yeah. certo Sapendo insomma che eh, Michele Piccirillo è alla portata, qualsiasi avversario alla portata di Michele Piccirillo, sia Forrest che lo stesso Shell Mosley, ma lo stesso della Oia, quindi io sì, sì, come sì. Dire, speriamo di vederti a è, questi anni. È lo stesso, live stesso livello, certo, vuol dire. certo, certo. Bene, possiamo dire forse per la prima volta un Aurino davvero coraggioso e complimenti a Pier Aurino, una sconfitta spesso non va guardata solo diciamo, dal, dall'epilogo, dal risultato ma va guardata per l'insieme della prestazione, un match difficilissimo Patrizio, obiettivamente eh, però devo dire un Aurino in qualche modo quasi eh, trasformato e consapevole che si giocava una fetta grossa di carriera eh? Sì, è un, un incontro molto difficile eh, Aurino ha dimostrato di essere cioè, forte, il coraggio il carattere e... Per me si è trovato in una categoria che non è il suo, certo. deve scendere di peso per fare categoria inferiore. Perché è meglio si, massimi, sì, dici per, si per, eh, Massimi leggere è troppo basso per fare quelle categorie, perché deve incontrare sempre le persone certo. più, più, più grandi, più alte di lui. Che... Ecco, qui vedete, hai perfettamente ragione, Calambai, qui vedete il divario di altezza, direi oltre i 10 cm tra, tra i due contendenti e quindi un allungo, un allungo superiore da parte del campione. Del campione. Comunque Aurino ha fatto vedere qualcosa di meglio. Ecco, Invece, qui vedete la smorfia eh, del, di del... Gomez che cerca in qualche modo di... Ecco, vedete qui il gancio bellissimo, bellissimo questo gancio. Sì, eh? un bel gancio sinistro. Un bel gancio sinistro di Aurina, però, avete visto il campione che con la smorfia eh, che si appunto, fa in questi casi per... Sì, sì, sa, appunto, non fa effetto. Certo, non per, per dire che non, non l'ha sentita, ma in realtà quella è la dimostrazione che l'ha sentita. Ecco, esatto. eh, normalmente <ride> molti pugili le fanno così. Esattamente, esattamente. Comunque, io, eh, è importante questa per Aurino perché doveva dimostrare a tante persone e credo anche a lui stesso doveva dimostrare di essere un pugile in grado, in grado di, poter, eh, eh, di poter conquistarsi una fetta, una fetta eh, di credibilità mondiale qui ha perso, vedete, questo è uno degli atterramenti ma vedete anche con quanta grinta eh, Aurino si rialza vedete qui anche la sofferenza e qui il secondo atterramento e poi qui i raccolti in, in sequenza sono abbastanza drammatici, ma in realtà vedete poi come si rialza Aurino. Eh? Si rialza velocemente, recupera senza difficoltà, comunque perché l'ha toccato un po' pesantemente sotto, eh, il colpo de, 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 dell'avversario fa, fa più male. Eh certo, e, sì. Gli ha tolto proprio il fiato sì, praticamente. Sì. No? Vedete però si rialza Aurino e qui giustamente, giustamente. giustamente direi l'arbitro chiude chiude il match, ma credo che qui si sia aperta in qualche modo la carriera di Odino su questa sconfitta. Tu hai avuto, eh, Patrizio, un, un caso quasi analogo, quando nel tuo debutto su un grande match internazionale, il campionato europeo, europeo contro... con Alule, tu fu, fu, fosti, fosti sconfitto? Sì, fui sconfitto ai, pu ai punti, da quel, da quel incontro sono, cioè, ho fatto un passo in avanti, sono partito da lì e... Ecco, che cosa è successo in quel match? E cioè, mi hanno dato una, una, una forza in me dopo che avevo perso quell'incontro e poi soprattutto dopo che sono andato in, in Inghilterra contro Rorgram che aveva battuto Calulle e ha sì. cambiato a me come, cioè, come un incontro di... di, di di, di, di rodaggi, così certo, pensava certo. così. Dove eri, diciamo, per Vabbè. tutti eri, eri lo sconfitto. Lo sconfitto, era, certo. Era eri sconfitto sono, da pronostico, diciamo. Appunto, sono partito da solo, senza televisione, senza niente, ma il giorno dell'incontro hanno saputo che, 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 che avevi vinto e la gente non ci credeva. E da lì è iniziata la mia... La tua straordinaria eh, carriera. Sì. Straordinaria carriera. Senti, eh, tu sei arrivato in Italia a 24, 24, anni, anni, a 24 sì. anni, perché hai scelto l'Italia? Beh, perché 
C'era già gli amici che, 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 che era qui in Italia, in Ancona, un, si chiama Musa, Musa, Musa Sazora, e da lì eravamo in contatto. Quindi vi sentivate? Vi sentivamo e poi sono partito per i giochi, cioè i mini Olimpiadi che abbiamo fatto in Kenya. Perché sì, diciamo paese... le Olimpiadi, mh, perché nel 1980 non si fece, ci fu il borgottaggio, sì, l'Olimpiadi di Mosca, e quindi una serie di paesi che non avevano partecipato alle Olimpiadi sì, sì, fecero sì, delle una... Olimpiadi zonali, fra cui questa qui appunto di Pugilato. Uh -huh. E poi da lì eh, sono stato sconfitto in quattro di finale e poi da lì sono partito per, eh, sono venuto qui in, in Italia e da lì è iniziata la mia tutta, eh. tutta la tua, diciamo, straordinaria carriera. Hai combattuto qui in Italia, fosti preso, diciamo, sotto la colonia, diciamo, sotto la cura di, di Galeazzi, di Agno Galeazzi, che era un procuratore molto importante eh, sì, dell'epoca. Uh -huh. Ero sotto la cura di Agno Galeazzi, che era come organizzatore Rodolfo Sabatini. Rodolfo Sabatini. E poi sono passato a, a, a Roberto Sabatini e poi abbiamo cambiato con Spagnoli e certo, tutti gli certo. hanno seguito passo per passo erano quelli gli anni in cui c'è un, un altro pugile diciamo eh, dall'Africa Nino La Rocca che spadroneggiava in realtà che tu a un certo punto eri passato come una, seco, una, una sorta una di, seconda, di, di una seconda sì, scelta sì, di una sì, controfigura in seconda fila dunque eh, di, cioè di, perché di... devono portare io ho trovato già Nino che era già affermato, affermato. Diciamo, certo. E dopo quando hanno scoperto a me hanno visto che era un pugile che poteva dare qualcosa in più e mi hanno tenuto sempre in seconda fila certo. il momento che cioè, Nino ne andava avanti io sono uscito e sono partito da, certo. alla grande da quel momento certo tu hai avuto una serie di match straordinari campione d'Europa l'abbiamo detto campione del mondo abbiamo visto la corona hai girato il mondo per il pugilato e, e hai conquistato le platee con questo tuo pugilato così tecnico così coraggioso eh, da dove ti nasceva dentro, oltre che dal talento, quanto ti allenavi, qual era il tuo segreto vero? Diciamo? Cioè, il mio segreto era cioè, la preparazione, perché aveva, cioè, eh, la gente che mi seguiva come il do dottor Boranga e Nicola Zisi, a parte il preparatore atletico che aveva in quel pe periodo, e Pesaresi, eh, cioè, aveva quella voglia di, di, di arrivare perché diceva che uno, un, un giorno diventerò campione del mondo. E avere quella, quella Questo fissazione... Questo già da ragazzino? Sì, sì, avevo quelle fissazioni in testa e... Dove ti è nata questa fissazione? Eh, cioè, da quando che ero dilettante. Da quando, ah. da quando che ero dilettante, no? Dilettante. In, in, in Congo, in quel momento si chiamava Zaira. Zaira, certo. Sì. Ecco, ma com'è nata questa, questa passione? Cioè, tu hai subito pugilato o hai fatto anche altre? No, giocavo prima a calcio... Tutti Come, tanto, sì, il calcio sì, è uno sport eh, che domina. Il sport, il sport re in, in Africa è il calcio. Ma non solo in Africa, Patrizia. È da, da tutto il, eh, tutto il mondo, mondo sì, sì. Almeno anche in Europa, diciamo. Eh, sì, è da tutto il mondo, sì, sì. È, è, è sport re. E poi, cioè perché c'avevo il cognato, di, 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 l'amico del di, di mio cognato, che era un pugile, e mi portava ogni tanto in palestra, e poi quando fu l'incontro di Mohamed Ali e George Foreman a Kinshasa certo. e da lì che è partito la grande eh, perché passione perché tu stavi di... a Kinshasa e ci fu sì, questa, sì, sì. questa, questa epica di... incredibile di questo match che durò praticamente due mesi fra i due I contendenti du... sì, 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 al sì. titolo mondiale di pesi massimi appunto Foreman, Cassius Clay, Cassius... Mohamed Ali con tutta uh -huh. la stampa, l'attenzione la i tifosi che erano da tutto il mondo sì, sì, era anche un un business per far conoscere certo. il nome de, 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 dello Zaire, in certo. quelle poche si chiamava ancora Congo, dopo per far conoscere hanno organizzato queste grandi manifestazioni sì, e sì. in Africa è durato, come ho detto, due, due, due mesi, è stata un, un, una festa, ogni giorno era festa. E quindi il tuo pugile mito, il tuo pugile mito culto qual è stato? Eh, ma mi è da lì, appunto, eh, certo. che mi chiama pure lì. Certo, ti chiamo <ride> Perché c'è una caratteristica, caratteristica di... di, di di combattere come, come il grande Mohamed Dalì. Certo, certo, con questa tua qualità tecnica, tecnica. Che, che, dicevamo, che dicevamo. Senti, tu sei di famiglia numerosa, numerosa. Sì, sì. quanti fratelli siete? Eh, 15, però due, 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 due madri e un, un papà. Un papà. Sì. E 
tuo padre che, che, che mestiere, che professione faceva? Era un ragioniere in una società del posto e e Quindi una diciamo una media stava... borghesia sì, diciamo, sì, sì, ecco, stava, molto bene, sì. stava molto bene Quindi tu non eri obbligato a far pugilato per sbarcare il lunario per No, vivere. il pugilato l'ho fatto per eh, passione per Perché c'era passione. passione di questi sport qua E l'ho fatto e sono finito professionista Campione del mondo senza rendersi conto Prima senza. non ci credeva Invece dopo ho cominciato a credere piano piano e... In famiglia che cosa ti dicevano? Mamma? Papà? Eh, nessuno diceva niente perché la mia famiglia è stata tutti sportivi, chi faceva il palacanestro, l'altro poi il, cosa, il calcio e io ho scelto il pugilato, nessuno mi ha detto niente, anzi alla fine mio padre veniva ogni tanto a guardarmi nei miei primi incontri da dilettante in Africa. E quindi era contento? Era contento, sì. Senti, arrivato in Italia ha avuto qualche problema particolare di inserimento, di vita... No, io non ho avuto mai nessun problema, sono, mi sono inserito tranquillamente anche con l'aiuto di amici che ho incontrato che erano molto alla mano e non ho sentito nessuno con un complesso di inferiorità, Ero, sentiva come fosse a casa mia. E anche diciamo, poi, diciamo, nel tempo ti sei trovato a vivere questa dimensione da italiano a tutti gli effetti, nel senso Appunto. che ormai sei come dire, un personaggio storico del pugilato. Del esatto. Senti, col tuo padre in che lingua vi parlate? In Swahili, parliamo in Swahili. Sì. Quindi parli ancora il Swahili? Sì, sì, tuttora parlo ancora il Swahili. I primi tempi, dopo sei anni, avevo un po' cominciato a dimenticare. Poi quando sono tornato giù, ho ricominciato a parlare, poi non sono più non ho dimenticato più. Senti, il tuo avversario più difficile qual è stato? Il più difficile è stato il Roll Gram quando sono andato in... In quel pronostico in, in cui dovevi essere scoperto. Certo, sconfitto. in quel momento che ero... Cioè, partito da, da nessuno, da solo. E ritornando campione d'Europa eh, la mia storia ha iniziato e come, come hai vissuto quel momento proprio da emigrante davvero per l'ennesima volta cioè ti ritrovi su un ring sconosciuto contro un avversario che tutti dicono è praticamente impossibile per te e, e vai lì e che cosa accade, che cosa è accaduto anzi, su, prima di partire in Inghilterra mi ricordo quel periodo lì cioè io questo, questo lo posso dire perché ormai è una cosa già passata no? Il mio, mio allenatore, quando si ha saputo che io dovevo andare a combattere con, con, con Roll Graham, ha dovuto cercare di fare in modo che non andasse che di fare un certificato medico perché stavo male. <ride> Invece mi ha chiesto, dopo ho detto, ma non fai quella cosa, se no io lascio il pugilato. Io devo andare perché mi sento di fare qualcosa. Mi sento in grado di poter... Sì, sì. E sono andato, è esattamente quello che ho detto, e sono diventato campione del mondo e, e lì ci ha creduto... In me poi, eh... E poi inizia tutta questa carriera, sì, quello sì, è il titolo, sì. era il titolo, titolo europeo a Londra nell'87 e poi, poi inizia subito carriera, il mondiale, il mondiale contro Raul Graham e da lì ho fatto una grande impresa perché è stato ben allenato, cioè avevo la voglia di, 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 di arrivare eh, in alto, più in alto possibile. Più in alto possibile. Senti, eh, poi vabbè, ti sei, poi ti sei sposato nel frattempo, sì, dopo... Dai, ti senti inserito, certo, mi sono, hai avuto mi sono due, due figli, Patrick, Patrick e Elisa. Elisa, adesso Patrick ha 17 anni, Elisa ha 12. Ecco, leggevo in questi giorni, me lo confermavi tu prima, cioè Patrick è una delle grandi promesse del calcio italiano in realtà. Sì, è un, un ragazzo che ci dà da fare, che... Eh, mi auguro che... Perché lui è centrocampista dell'Ancona. Sì, sì, centrocampista dell'Ancona, gioca in primavera e poi nella prima squadra viene sempre convocato. Viene convocato, ma no, ma la, la, in qualche modo la notizia che appazza anche sui giornali è che l'Inter avrebbe acquisito, ha acquisito i diritti... Sì, questi ultimi giorni si sì, è stato scritto sul giornale, comunque è una cosa che, che ancora... In... Ancora deve... deve, sì, sì, deve essere Quali concluso. sono le doti, le doti di tuo figlio? È un ragazzo cioè, grintoso che, che ha quelle caratteri di, 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 da combattente. Da combattente Vabbè, da è figlio tuo, è figlio, ecco. tuo è, figlio di, è figlio di un guerriero. Eh. Però mi dicono chi l'ha visto giocare, io non l'ho visto giocare, che è anche un ragazzo che ha ottimo stile, sì, anche sì, buona classe. È buona quindi... classe, è un ragazzo educato, posso dire. Educato. Sì, sì. Senti, ma ti, ti, ti ha seguito nelle tue, nelle tue gesta? Sì, ma mi ha seguito sempre in quasi tutti i miei, quasi tutti i miei, i miei incontri, è stato sempre a bordering però del, del, del pugilato non, non, ha mai, non ha voluto sapere niente. E tu sei stato contento di questo? Sì, 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 no? certo, contentissimo, anzi. Senti, ti devo chiedere... Ah, sì, sì, posso, 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 sono fiero di essere il suo papà.
Certo, <ride> è fatto benissimo. Senti, il momento più brutto credo che sia stato quelli che, quello che tutti più o meno noi immaginiamo, questa sfida per il titolo mondiale. Ah sì, contro, contro Michael Nunn, ah, sì. è stato un brutto sogno. Brutto Mi sono sogno. svegliato che l'incontro era finito e peccato. Peccato. Devo dire che fu un sogno che tutta Italia visse praticamente... Certo. Te, tu credo che oggi, ancora oggi incontri persone che ti rammentano quel, sì, sì, quell'incubo, perché eh, per molti è diventato un incubo. Perché appunto, tanti... sì, sì. appunto in quel momento so che tante persone allora mi seguivano loro che combattevano. La gente che non conoscevo ogni tanto che passa sulla strada, anche gli anziani, mi fermano. Ah, ti ricordo quell'incontro, peccato, che era, eh, purtroppo... Purtroppo è andata, eh, peccato vero, insomma. Sì, sì. Peccato vero. Eh, va bene, ovviamente non per farti cosa gradita, ma per, per ricordarci anche le cose negative della, della vita e pensando che appunto da quel match, anche se sfortunato, è emerso un calambai ancora più forte, se vogliamo, ancora più grintoso, no? ancora più determinato, sì, 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 perché dopo... poi la tua carriera mm -hmm. è non era finito, Non era finito lì, dopo quello sono ritornato campione d'Europa e poi ho fatto ancora per due volte il titolo mondiale. E poi, non... e poi adesso sei, perché questa è la seconda parte della tua carriera, sei un grande uomo d'angolo, ma ne parleremo subito dopo. Adesso andiamocene in America, 25 marzo 1989, campionato del mondiale dei pesi medi IBF, Michael Nunn insieme al nostro Patrizio Sumbu Calambai e vediamoci questo match, vediamolo attentamente perché è un match che ai noi durerà pochissimo, le immagini. about this fight seems to be who will come forward first. Looks like it's none. Both men like to box and move backwards and side to side and play a chess game. Neither man likes to come forward. Colin Bay trying to jab to the body. He's a counter puncher, excellent counter puncher. He's great at slipping punches, he showed you that there. None with terrific hand speed, as does Columbay. Some expect a chess match. There you see the Nun uppercut. Sugar and Leonard alluded to that in the highlight piece before the fight. That could be a key, and I would agree. The Nun jab continues to flick out against Colin Bay. Colin Bay is by nature. Oh, my! A left hand sends Colin Bay down. A shocking turn of events in the first round. Sabu Colin Bay is out on the mat. I doubt if this one will continue. It's over! Michael Nunn has shocked the world! A left hand sent Sambu Kalambe down, and he was out. Forget the labels of this man as a boxer and a fancy Dan. He nailed Kalambe. Devo dire che anche dall'esultanza di Michael Nunn in qualche modo neanche si spiegava e si rendeva conto del, dell'incredibile avvenimento. Io però prima del mm. tuo commento vorrei salutare Bruno Gozzi, sì. che è il nostro testimone autentico della carriera del personaggio Calambai, perché in realtà eh, abbiamo citato Ennio Galeazzi, ma eh, Bruno Gozzi credo che sia stato il personaggio che ha organizzato il primo match in Italia. Ho avuto questa fortuna di vederlo per primo, quindi di vedere il, questo fuori classe in primis, no? in che ti sorprese a quello che tu mi hai sì, raccontato sorprese perché lui venne eh, una mia manifestazione contro un mio pugile che in quel momento assistivo Luigi Marini eh, fece veramente qualcosa di importante che forse di cui neanche tu ti resi conto nessuno beh. del pubblico si rendevano conto di quello che stava accadendo veramente che stava nascendo veramente un campione eh, mi ricordo alcuni esperti dissero una frase se ha il destro come il sinistro, questo è un po' di classe. Una rovina per tutti. Una rovina per tutti. Hai visto anche tutta la carriera, perché tu hai organizzato anche l'ultimo match praticamente. Sì, poi ho organizzato anche la festa finale, che, perché c'è stato questo fatto che lui in Italia ha fatto il primo match a San Del Pio a Mare, 
e abbiamo voluto fare poi la festa finale della sua carriera, forse è l'unico atleta che ha fatto una vera festa in una certa maniera, eh, un, nel centro storico bellissimo, un bel ricordo, eh, anche perché poi attraverso queste cose è nata la nostra amicizia. Eh, che lui, dura tuttora, diciamo. Tuttora, tuttora. Eh, tuttora. Senti Bruno, ti sei fatto un'idea di quel match che abbiamo appena visto con Michael Nunn? Cosa accade sì. esattamente? Io credo che quel match lì vada inquadrato nel classico proprio discorso di un atleta nell'incidente di percorso, perché è un incontro che si, al di là del valore del gancio sinistro che Michael Namme ha messo dentro, di grande potenza, però un incontro che succede questi fatti nelle prime battute, cioè, lascia un po' la mare in bocca a freddo, è proprio il classico incidente di percorso nel fucilato che non ti dà la possibilità di dimostrare il tuo valore e in fondo neanche Namme ha dimostrato il suo grande valore. Certo, è vero, è vero esattamente, esattamente. Allora Patrizio che effetto fa dopo tanti anni? <ride> Ci ridiamo su, nel sì, senso che, appunto, cioè sì, che sì. voglio dire questo match non, non aggiunge né toglie nulla no, no, appunto, alla, sì, alla, sì. Alla, tua, alla tua carriera. E, e però che idea ti sei fatta negli eh, anni? È stato sempre un, una, un incidente di percorso comunque. Eh, niente. Capita. 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 Capita, capita, certo. Devo dire che fu obiettivamente un, un gancio veramente definitivo, nel senso che tu proprio non ce la facesti a rialzarti. No, in quel momento sono andato giù, è passato 10 secondi, non ecco c'è il salto, però so, e poi sono, sono cascato male. Se era cascato anche il ginocchio, non certo. so, o con quel parterre mi alzavo, ma in quel modo lì è difficile alzarsi. Certo. Eh. Come accade? Perché insomma si dice che quello è un colpo che non hai visto partire in realtà. Non l'ho visto partire. Mi sono ritrovato solo a partire, se mi volevo alzarmi, però non ce la facevo. Non ce la facevi, certo. E sono rimasto proprio a mare in bocca, come si certo. dice. E qui vediamo l'esultanza eh, di, di Michael di... Nunn, un'esultanza quasi... Sa, cioè, anche lui non, non si aspettava, non si aspettava quel, questo, questo risultato. Questa cosa qui. Cosa eh. accade dopo una sconfitta così improvvisa e drammatica? Cosa, cosa scatta dentro, eh. Patrizio? Si sente l'amaressa di una lunga preparazione, dopo tanti sacrifici, certo. poi... E arrivare a fare non so, un minuto è una cosa che, che, che rende una sì, persona un viaggio, più, tutto, viaggio, tanti sogni tutto, che tanti si spezzano cose. Certo. Eh. e quindi quando, quando è tornato a Sant'Elpidio Bruno cosa? beh, penso che noi abbiamo cercato di rincorarlo nel senso già che lui è un grande professionista quindi quando è tornato in Italia aveva già capito perfettamente che non, quello non era il suo stop della vita ma era certo. soltanto l'incidente che sì. poco anzi abbiamo detto un episodio quindi ha ricominciato come, con la sua serietà con la sua voglia di, di allenarsi con la sua come si dice eh, senso di sacrificio questo grande senso di sacrificio e, e poi ha rifatto risultati importanti quindi successivamente dopo perché è stato grande secondo te eh, la sua grandezza... cosa ha insegnato qual è l'impronta che ha lasciato nel allora io due, innanzitutto lui ha dimostrato di avere una grande umiltà e quindi qualcosa che insegna e riesce a dare la grande serenità in cui lavorava eccetera ma la sua grandezza io l'ho sempre misurata per esempio nelle, quella sportiva, proprio quella dei, dei risultati, eh, nel fatto che molti per esempio, diventano campioni del mondo, poi magari battono tipi, tipi di avversari di, di poco valore e sembrano grandi. La certo. sua grandezza ce l'ha data proprio i suoi avversari, perché tutti gli avversari che lui ha battuto successivamente sono ritornati tutti o in categorie diverse a essere campioni del mondo un'altra volta. Certo. Eh, tipo McCallum eh, che era fortissimo prima ha battuto la Galambaia e è ritornato ad essere campione del mondo successivamente certo. quindi la, la sua grande misura di atleta la sua grande misura come valore eh, di Bucili ce la dà questi risultati fatti secondo te è, è più bravo da campione del mondo o da allenatore da uomo d'angolo? ma diciamo che da uomo d'angolo sta dimostrando ancora di essere campione del mondo perché credo che sia un, un problema essere un uomo d'angolo è molto difficile. molto difficile, io lo ritengo ancora più difficile di essere pugile, perché devi capire... Perché entrare... hai due responsabilità, quella tua e quella del pugile. E, quella certo. del pugile. Uh -huh. e quindi attraverso questi risultati che ha avuto, eh, certo attraverso la bravura dei suoi atleti, ovviamente l'allena atleti di primo ordine, e questo certo. va anche detto, va giustamente detto, tipo Michele Piccerillo, Perugino, ha avuto anche qualche momento cantatore, Branco mi sembra. Eh, questi sono atleti importanti che ha fatto in questo periodo grande l'Italia pugilistica, però cioè, dall'altro lato 
c'è il fatto che lui sa esprimere e sa parlare, diciamo che il pugilato è il suo linguaggio, il suo lavoro e riesce a dare anche qui cose importanti. Certo. Dobbiamo anche dire, da queste parole un po' l'avete capito, che a Santa Epidia a Mare, anche in virtù come dire, della passione di Bruno Cozzi, qui diciamo, Cozzi decanta Calambai, a me tocca più modestamente, se vogliamo, decantare Bruno Cozzi, che è un personaggio unico nel suo genere, che con grande passione ha creato questa realtà pugilistica a Sant'Elpito al Mare, dove nel tempo si è creata una sorta di scuola di pugilato in cui tanti pugili di, 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 a più livelli passano e affinano, e affinano le proprie virtù con l'ausilio eh, di Patrizio Sumbo Calambai e anche Piccirillo prima della sfida con Pineda è andato lì a Sant'Elpidio, padria delle scarpe, diciamo, eh, sì, una padria diciamo... storica dell'artigianato italiano e qui si sta creando una scuola di artigianato pugilistico ad altissimo livello. Io dico sempre, la butto lì così, dico sempre che noi da, dalle nostre parti ancora siamo una terra che non c'è inquinamento, abbiamo l'aria buona <ride> e quindi questo è un fatto che poi aiuta no, a certo. importare. No, eh, seriamente diciamo invece che cerchiamo di creare quell'ambiente, quell'habitat naturale e familiare per tutti, gli atleti, per tutti gli atleti e di conseguenza hanno la possibilità di soggiornare e lavorare serenamente e eh, questo è un fatto molto importante. È importante secondo te il ritiro, un ritiro pregata sì, che non è importante. molto usuale nel pugilato italiano, dove no, ma si è un po' diciamo, naif, no? si crea tutto. Però eh, non è usuale, ma questo fatto che abbiamo fatto qui con Galambai insieme ad altri amici eccetera, ha dimostrato che è molto utile e importante perché i risultati hanno dimostrato questo. Ecco, il ritiro è importante farlo in una maniera moderna, quindi farli, far sentire l'atleta come fosse nella sua famiglia, nell'habitat naturale, certo. eh, non un ritiro di sac grande sacrificio, non, non deve pesare questo. Diciamo, no? esatto. ecco. È importante dei piccoli segreti. Dei piccoli segreti, entrare diciamo, in una dimensione diciamo, di assoluto pugilistico, però tutelato nella vita privata, attraverso anche la serenità che a Sant'Elpidio a Mare, più che per esempio in una grande metropoli come Roma, Milano o Bari, in questo caso si può vivere. Intanto la Solerte Regia ci sta, già la vedo, stanno arrivando le classifiche pound for pound redatte da Dario Toromeo sul, sui pesi medi e qui al primo posto, giustamente secondo noi, c'è Berna Hopkins che ha come dire, confermato il suo primato, il suo regno battendo Felix Trinidad proprio nel match che ha visto poi Piccirillo nel sottoclou. Com'è stato questo match Hopkins Trinidad? Ah, è stato un bellissimo incontro per me anche a senso unico perché tutti davano favorito a, a, a Trinidad. A Trinidad. Cioè. Invece eh, eh, Hopkins è uscito fuori da, dalla grande, a parte, che, a parte tutti sapevano che eh, da 5 anni Hopkins non ha perso neanche un incontro. Certo. È stato... Perché va di moda Trinidad, andava di certo. moda Trinidad, andava come è andato moda... di moda Oscar De La Hoya sì, per sì, tanti sì. anni, sì, sono appunto. moda insomma, no? uh -huh. come ci sono le canzoni, i cantanti. Poi c'è la categoria, Hopkins sì. è la sua categoria la naturale, naturale, mentre cioè, poi... Trinidad doveva salire, quindi questo è un fatto che non tutti gli atleti Valo, possono... Ma neanche diciamo, noi commentatori valutiamo, nel senso mm -hmm. che, che Trinidad ha un peso welter che è salito fino a... Fino ai pesi medi. Che insomma è anche un azzardo grosso, francamente. Credo poi che... dalla, dalla quinta ripresa in poi Bernard ha dato una vera lezione di pugilato a, eh. a Felix. Non ha capito niente. Poi alla fine è stato salvato alle decima riprese dal gong. E poi le due ultime riprese è stato proprio... Uh, un inferno per lui un inferno, una dura lezione sì, sì, sì. in effetti dobbiamo dire avendo visto il match che per certi versi è sembrata proprio una lezione che Felix Trinidad che è uno dei più grandi pugili dobbiamo dirlo è anche coraggiosi perché è vero che c'è la presunzione di chi vuol sfidare come dire l'impossibile o l'improbabile arrivando fino ai pesi medi ma insomma eh, Felix Trinidad l'abbiamo visto in, in questi match clamorosi con della Oia ed altri eh, con grande coraggio reggere a queste bordate che da un peso no, medio no, no, no sicuramente lasciavano il segno, ha retto con grande coraggio e in qualche modo ha subito una lezione che non meritava. Ecco, dobbiamo stare un po' attenti nel pugilato, no? vero Bruno? Allora, tu tante che volte uomo, il business ci fa dimenticare, fa dimenticare certo. magari certi... e si fanno anche certi errori poi nella Errori. carriera di un atleta, certo. perché un match 
di quella dimensione credo che gli, segna, gli segnerà sicuramente il suo futuro perché poi Beh, intanto ha segnato un limite sì, intanto lim gli ha detto che non può andare nei medio massimi perché altrimenti no, 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 probabilmente no. Trinidad avrebbe addirittura tentato chissà forse cioè, no? ma fortunatamente speriamo eh, che... fortunatamente eh, perché le presi nei medio sicuramente massimi nei super medi, sicuramente nei super medi sarebbe <ride> salito eh, ho detto medio massimi come confino ulteriore cioè, so. eh, lì era pericoloso perché eh, c'è certo. Roy Jones che, che è il numero uno per il momento Certo. in tutte le classifiche mondiali per me cioè certo. a parte la categoria certo. no no e dobbiamo dare atto per esempio ecco, vorrei sottolineare la cosa che dici tu che Roy Jones pur avendo vissuto eh, in qualche modo la sirena che lo vorrebbe eh, nei, nei pesi massimi contro Tyson invece tranquillamente se ne sta nella sua in categoria, categoria dove domina da spettacolo e non si prende quei rischi perché le categorie, tutti voi sapete, furono inventate proprio per limitare i rischi. All'inizio del secolo si combatteva praticamente solo nei pesi medi e nei pesi massimi e c'erano pugili, addirittura pugili di pesi welter che sfidavano i pesi medi che andavano nei medi e i pesi medi che andavano nei massimi, insomma delle cose incredibili. Nacquero per questo le categorie proprio a tutela della salute e come fatto preventivo sulle condizioni di vita anche fuori dal ring dei pugili. Quindi... Ah, infatti questo è un fatto importante, molto importante, un fatto molto certo. importante perché la salvaguardia dell'integrità fisica dell'atleta eh, questo è un fatto basilare nell'epoca moderna quantomeno certo. della civiltà no? moderna. però c'è il business come hai detto tu ecco, no? tante volte però il business eh, non deve superare quelle soglie diciamo eh, della possibilità umana certo, la frontiera diciamo, diciamo dell'umano rivediamocelo tutta la classifica ci sono giustamente fermati sulle, sulle teste di serie che sono appunto Bernard Hopkins e Felix Trinidad sapendo adesso la curiosità è capire cosa farà Trinidad che obiettivamente rimane un grandissimo in una categoria che per la prima volta lo vede non in grado di primeggiare questo è, 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 è psicologicamente sarebbe curioso capire cosa penserà il babbo Trinidad e figlio Trinidad che in qualche modo insieme da dormire la carriera poi abbiamo Howard Eastman eh, che è uno degli avversari che dovrebbe essere, tutti noi pensiamo, di Cristian Sianavia che vedete qui al decimo posto, al quarto abbiamo Arman Krajic, lo sloveno di passaporto svedese di, che ha combattuto eh, nel, 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 nella serata che ha visto la sconfitta di Pedorini e che vedremo fra non molto anche qui a Bordering, nel match abbiamo William Gioppi, Kate Holm Harry Simon, Tito Mendozza e il francese Assin Cerifi, oltre al nostro Cristian Sanavia. Ecco, com'è Cristian Sanavia secondo te? Che idea ti sei fatto di questo pugile di piove di sacco, grande passato d'azzurro e che sta scalando a poco a poco? Sì, è un buon pugile, ha cioè, carattere e poi ha voglia di vincere. Anche gli ultimi incontri che ho visto combattere anche all'americano. Quindi è un dire, fighter. È un fighter, è uno Beh. che viene, che entra, fa degli scambi e... Deve ancora imparare molto. Deve ancora imparare molto. Sì, sì. Vabbè, non si finisce mai da imparare. Senti, sì. Senti Bruno, un, in conclusione, un, una cosa curiosa, una spigolatura che, che ti viene su, su Patrizio su Barbara. Io so che lui ha, perso, ha aperto anche un locale a Sant'Elpidio, insomma lì si è costruita una colonia eh, di appassionati, di difesa. Una cosa curiosa, amici. per esempio, la dico sempre nella sua umiltà, la dico, eh, per esempio, un campione del mondo che riesce a ospitare, ti fa una pizza che ti fa morire, lui ha questa capacità, si mette nel al forno, lui è un grande amante della la cucina, cucina. <ride> lui se ti invita ovviamente è lui con le sue mani che cucina, non, non permette ad altri, eh, questo è un fatto, proprio ci sono molti sportivi che hanno questo, questo diciamo, pregio, Certo. Di, di essere forte nei fornelli forte nei fornelli, ma in realtà lui è un generoso è un fatto di amicizia, è un fatto di stare insieme e questo è importante, la dice lunga su questo simpaticissimo eh, personaggio allora, anche in, in, anche in tuo omaggio e per rivederci uno dei grandi match storici del pugilato eh, mondiale siamo andati a sceglierci un tuo avversario Aaron Barkley contro uno dei grandissimi contro mm. eh, Duran, mm. Roberto Mano de Pietra, uno Mano dei grandi de pugili dello certo. scenario del pugilato mondiale il 24 febbraio 1989 ci trasferiamo a Las Vegas per il mondiale fra Iron Barkley e Roberto Duran e pantaloncini completamente scuri per Iron Barkley è una battaglia durissima ed è simpatico e divertente vedere alla fine di questa battaglia durissima i volti 
dei due atleti in attesa del verdetto perché una split decision cioè un verdetto non unanime e tutti e due pensano di aver vinto tutti e due hanno fatto una grande battaglia e tutti e due sperano appunto del verdetto favorevole vediamocelo insieme nel commento d'epoca come rituale in questi nostri match della memoria Las Vegas 1989 Duran Barkley Now Barkley's back to that body again and back up to the head. He can't try to outthink the man. He has to, he has to outbomb him. That's what he has to do. We're in the 11th. It's a 12 rounder and it may go. Good hook downstairs by Barkley and the jab. But nothing is phasing Duran right now. Except that Barkley is scoring in this round. Durant setting to throw that right hand. I can see it from here. He's looking for the lazy jab of Barkley. They trade hooks. The, the left the eye, eye ran Barkley. The left eye is yeah. almost cold, and he is showing signs of weariness. No question about that. There's a right hand and a left hook by Durant. And another big right hand by Durant. Barkley may not be seeing the right hand, and yes, Durant is nailing him with it. They want Barkley on the inside where he isn't going to be hit with that overhand right. Big right by Barkley. But again the right by Barkley's in trouble. He's Barkley's down. down. First knockdown of the fight. Hey, how do you feel? Now I can just feel that coming. Just Barkley feel it coming. Up. He's very wobbly. Another right hand by Duran. Look at Duran go to work. And nice and relaxed. Somebody. There's a surgeon for you. Barkley, because he's shaking the cobwebs. Early, Barkley was very effective. Durant started the comeback in the middle rounds, especially by the ninth. Combination by Durant. All three punches landed. What about the heart of Barkley, though, Gil? He oh, was so hurt. Here, know. He, here both, he is in the 12. Both these guys have tremendous heart. There's no question about that. When Roberto Duran got those middle rounds, looked like he was all out of it. We said the only thing he had left is heart. And boy, somehow he got that, that one second, third win, whatever. You know, with a minute left, Barkley's still landing good short punches. He landed a great short right hand that drove Duran back. This has not been a bad round for Barkley. Now, let's just watch these last 45 seconds, Al. It'll tell us a lot. There's that big... Barkley's legs doesn't have a leg under him. And look at the man now. Dancing around, playing. The jab by Barkley. Can Duran afford to dance around, though? It's been around that's very close. And the fight may be in the balance with only a little more than 20 seconds left. Barkley with the jab, and that's his best punch right now because he's pushing the hook in the right hand. It'll end, and it will be a classic war. right hand by Duran. This has been extraordinary. His left eye is battered, but Iran Barker 
Barkley thinks he's the winner, so does this man, Roberto Duran. I wouldn't want to be a judge in this fight, Al. I wouldn't either. Ladies and gentlemen, we have a split decision. Dave Brown scores about 116 to 113 for Barkley. Yo! 15 Yo! 13 for Barkley. Giuseppe Ferrari scores it. 118, 112 for Duran. Oh, 118, 112. Tommy Kazmarek scores it. 116 to 112 for the winner. And no! Yeah! Duran! Yeah! 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 Eh, Nessuno di tutti e due si spiegava i motivi per cui avesse perso. Un match di grande intensità, eh, grandi di grandi emozioni, sì. capace veramente di, di attrarre le folle avanti al video e eh, certo. nei palazzetti. Due, questi due Duran per me in assoluto, vabbè, a parte Mohamed Ali, insomma, poi è uno dei pugili più importanti della storia del pugile. E poi ognuno di noi ha un pugile di riferimento, insomma Roberto Duran rientra diciamo, nell'immaginario di tantissimi appassionati di pugilato. Insomma, questo Barkley è veramente, come dicevi tu prima, tu l'avevi affrontato due anni prima di questo prima match, è uno che non si tira mai indietro, va giù, si rialza si e alza, continua a combattere. Si rialza e comincia a fare gli scambi come se fosse non è andato per terra. Certo, C'è allora, una grande capacità, una grande or 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 orgoglio. Mm. Cioè, di... Eppure i colpi di mano di pietra, cioè, non fosse altro che appunto fanno... portare da una mano di pietra, eh, <ride> lasciavo nel segno. Di segno, certo. Eh. Nonostante qui già siamo in un'età avanzata di mano di pietra, eh, eh, vabbè, ma anche anno. Anno. io credo che ancora oggi riuscirebbe a trovare il modo di salire sul ring <ride> nonostante i 50 anni ormai è vicini e comunque un pugile completo lo vedete in questi suoi scambi su come si apre come si vediamo apre le immagini spazio. vediamo le immagini è veramente una delizia vedere un atleta sì, così sì, sì. di quelle perfezioni sia a corta a media distanza un tempismo una scelta di tempo mm. veramente di rara di ecco rara, qui vediamo come... Avete visto che combinazione di colpi tutta sì, sì, sì. quando, quando riesce a colpire e non lascia più, no, non, ti molla più. non ti molla più. Sì, ha una velocità di esecuzione di doppiare i colpi eh, incredibile. E comunque questo Iron Barkley davvero come dire, da sottolineare il suo coraggio e anche le sue doti diciamo, di incassatore. Perché in realtà eh, riusciva fino alla fine e la parte finale. Del, del dodicesimo round tu l'avevi sconfitto sui 15 sui 15, 15 riprese. tu hai era, fatto era 15 round sì, sì, l'ultimo incontro dei 15 round in tutto il mondo giustamente l'hai fatto te tanto sì, per sì. soffrire un po' di più <ride> <ride> questo invece era sulle 12 riprese e avete visto fino alla fine Iron Barkley che vedete qui il, il sinistro mm. l'occhio sinistro gonfio perché i destri i destri di Duran lasciano davvero il segno qui l'esultanza del Cesar Palace a Las Vegas 20.000 spettatori questo è uno dei grandi match perché poi Duran faceva spettacolo ha sempre chiamato grandi folle come tutti i pugili spettacolari eh, Bruno. Aveva questa grande capacità di attrarre la gente ma non poteva essere diversamente un atleta di quel livello non sì. poteva questi sono dei fuori classe no? cioè, cioè, nascono uno ogni 20 anni ogni 30 ecco tu Duran in qualche modo non, non sei riuscito a incontrarlo, né Duran né Agler, vero? No, 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 a Duran che... non sono riuscito a incontrarli perché cioè, non era la mia eh... categoria. No, no, cioè faceva il peso medio, faceva, lui, lui, lui faceva, faceva tutto, tutto, tutto. Sì, sì, sì. Volte, medio, in quel periodo c'era Agler che era il campione del mondo, sì, certo. eh, che doveva fare con Errol Graham e quando ho fregato Errol Graham e tutto è cambiato poi e vi siete persi nuovamente spero, sì, sì. Beh, sarebbe stato bello da vedere Bruno Beh, sarebbe stato un eh, bel Calambai, momento Agile, sarebbe stato un bel, 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 bel match d'altronde avendo affrontato tutti Barkley, De Witt eh, eh, facciamo sì, alcuni sì, nomi sì. importanti Sims, sì, sì, eh, sì, tutti i nomi importantissimi vero. che l'ho incontrato diciamo Calambai eh, non è che sia mai scelto un avversario certo. di comodo li ha veramente beccati tutti i primi delle classifiche a questo punto si avrebbe incontrato anche il grande meraviglioso, sarebbe stato importante. Lo ha incontrato forse nel calcio e come amico comunque. <ride> sì, è vero perché ogni tanto Agler sta in Italia, spesso dove in Italia, vi incontrate. Sì, sì, incontriamo, sì, ogni Com'è come calciatore Agler? 
Eh, lascia a desiderare, lascia fortemente a desiderare. Va bene, noi ringraziamo Bruno Cocci per questa sua eh, amabile testimonianza sul personaggio, sul personaggio Calambai con queste doti diciamo, da intrattenitore eh, cuoco. No, insospettabili eh, con queste mani che evidentemente può fare tutto eh, sono mani, mani da Bene, anche questo è un bel match devo dire però il campione Graic il pronostico lo dava vittorioso il pronostico è stato rispettato un buon pugile davvero questo Graic e speriamo in questa categoria che vede appunto eh, l'astro emergente italiano Cristian Sanavia speriamo, non è detto che prima o poi non ci sia questo sì, match molto. con eh, Graic che è un avversario che francamente con un fighter contro come Sanavia potrebbe avere qualche, qualche, qualche difficoltà chance, può avere qualche chance qualche Sanavia chance. e speriamo che di vederlo. di vederlo senti adesso intanto giustamente eh, Marco Rossetti ti inquadra questa, questa cintura perché poi diciamo eh, Patrizio i match passano no? gli avversari anche ma le cinture, le restano. cinture restano questo è importante <ride> sì, eh? sì, sì. E sono valori aggiunti in una, in una eh, carriera adesso i tuoi obiettivi quali sono? sono legati ovviamente alla prossima sfida di Michele Vicirillo sì sì, adesso sono legato cioè domani, dopo domani sapremo eh, quando si farà e dove sempre in America ma non lo sappiamo l'avversario diciamo è Vernon eh, Forrest, eh, Forrest eh, che sì. diciamo, è il numero due dei pesi welter di fatto di questa categoria che al momento è dominata da Chess Mosley ma insomma Vernon Forrest è uno dei grandissimi quali sì, sono le doti di questo Forrest? È un, è un, Forrest è un pugile tecnico è longilino c'è cioè un bel sinistro è un bel destro cioè è un, classico, un pugile classico come, come Michele tutti e due hanno le stesse caratteristiche questo è un po' un problema per Piccirillo secondo, tu, secondo te? cioè un problema non tanto perché lì è cioè, il più furbo chi sarà pre è, è, impostare l'incontro nel, nel, nel migliore modo penso de, che, che ce la fare e dobbiamo dire che avendo te all'angolo sicuramente come impostazione siamo tranquilli certo poi un match di pugilato altissimo livello, livello eh... ci immaginiamo una piazza che se non è il Madison è Las Vegas quindi sì, certo. di altissimo livello mm -hmm. con tutti i rischi le il sorprese, le difficoltà eh beh. Beh, so, so, cioè, comunque Michele si prepara come si prepara come di sol al solito certo. eh, nella nostra piccola gruppo che partiamo per, cioè, per l'America siamo più, più stretti, più, più insieme e riusciamo a, a, a dare come posso dire eh, Serenità a Michele sì, per a fare quando... gruppo, dove, certo, dare tranquillità, la tranquillità crea... per eh, certo. arrivare a in, in condizione è migliore a... ottimale eh. d'altro canto abbiamo visto gli ottimi risultati nel match contro Rafael Pineda un grande, un grande match che tutti gli italiani avrebbero meritato francamente di vedere di, se, di, vedere, di seguire invece questo non è stato possibile speriamo, speriamo che questa volta... questa volta che si faccia tutto il possibile, <ride> possibile per vedere perché insomma, questa sarebbe una sfida mondiale un titolo certo. mondiale prestigiosissimo mm, un molto, avversario molto, come... prezioso, molto prezioso molto prezioso molto importante come appunto Fodest, è un match che sarà sicuramente spettacolare. Tu prima di concludere hai detto voglio salutare la mia terza, terza figlia, di cui c'eravamo... Sì, sì, eh, Beatrice. Beatrice. Sì, Quanti sì. anni ha Beatrice? Quattro anni. Quattro anni, quindi è piccolina. Eh, è piccolina, sì, sì. Eh. È una piccolina, è carina. Molto carina, lo dici con, <ride> con un filo di, di commozione giustamente paterna per questa bambina che non eh, sarà più... la mia più... compagna, eh. soprattutto, Mara certo. Casari, che... che, che... Certo che è una vera e grande donna certo eh. che ti segue con grande sì, sì, amore sì, sì. diciamo, amore. con grande passione in questa tua seconda parte della carriera eh, che ti vede come allenatore diciamo piccino l'abbiamo detto ma quale pugile vorresti allenare? c'è un tuo pugile, c'è un pugile in giro per il mondo che ti piacerebbe seguire che ti piacerebbe allenare? nel mondo? Eh. In queste... beh ci sono tanti però già eh... Hanno il loro allenatore, allora, allenatore sì. però quando ne vedi uno adesso in giro per il mondo chi è che un po' che ti piace? Qual è un pugile? Eh sì, il pugile che mi piace con peso medio è Hopkins. Hopkins. È il migliore. È il migliore. Sì, sì. Va bene, allora eh, abbiamo parlato di Bernard Hopkins, abbiamo parlato molto di Michele Piccirillo, abbiamo parlato tantissimo di pugilato italiano in questa carrellata di vent'anni sì. insieme a Patrizio Sumbo Calambaia, la sua corona dei pesi medi, è stato uno dei grandi, è stato uno dei personaggi più simpatici che ha animato 
il box, la box italiana per vent'anni. Ti ringraziamo, Patrizio, di essere stato qui con noi a quest'altra puntata di Bordo Ring e speriamo di averti qui sicuramente insieme a Michele Piccirillo a festeggiare insieme questo titolo che eh, tutti noi aspettiamo. Adesso sta dimenticare Scipioni, il padre che, il il padre segue, che lo segue. Il certo. segue che, eh che sì, faremo tutta una, una, un bel gruppone qui a Bordo Ring. Bene, l'appuntamento a lunedì prossimo.